সবাইকে স্বাগতম নতুন আরেকটি ভিডিওতে সোল্ডারিং কাজের জন্য এমন কিছু টুল রয়েছে যা ব্যবহার করলে কাজগুলো অনেক সহজ হয়ে যায় এবং একই সাথে দুর্ঘটনাও এড়ানো যায় অনেকেই সোল্ডারিং এর কাজ করতে গিয়ে সোল্ডারিং আয়রনে হাত পুড়িয়ে ফেলেন আবার অনেকে সার্কিটগুলোতে কাজ করতে গিয়ে এগুলো ঠিকমতো ধরে কাজ করতে না পারায় সঠিকভাবে সোল্ডারিং করতে পারেন না এসব সমস্যা সমাধানের জন্য আপনাদের আজ দেখাবো সোল্ডারিং কাজকে সহজ করে দিতে পারে এমন দুটি টুল প্রথমেই আপনারা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি ম্যাগনিফায়ার উইথ অক্সিলিয়ারি ক্লিপ যাকে তৃতীয় হাত বলা যেতে পারে এর মডেল টি ই অনেকগুলো সুবিধা এর মাধ্যমে একসাথে পাওয়া যাবে যেমন ম্যাগনিফাইং গ্লাস ক্লিপ ল্যাম্প সোল্ডারিং আয়রন হোল্ডার ইত্যাদি চলুন আমরা বক্সটি খুলে দেখি কি কি দেয়া হয়েছে এর সাথে প্রথমে পাওয়া গেল একটি ইউএসবি কেবেল সেটের সাথে থাকা ল্যাম্পটি জ্বালাতে এই কেবেলটির প্রয়োজন হবে এরপর পেলাম একটি বড় আকারের ম্যাগনিফায়ার অর্থাৎ যাকে আমরা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বলে থাকি এর সাথে ছোট আকারের ও আরও বেশি পাওয়ারের আরেকটি গ্লাস যুক্ত করা আছে সার্কিট বোর্ডের খুব সূক্ষ্ম অংশ বিশেষ দেখার জন্য বেশ বড় আকারের এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটির মাধ্যমে সার্কিটের নিখুঁত ও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আরও ভালোভাবে করা যাবে সাথে এক্সট্রা আরও দুটি ছোট আকারের গ্লাস দেওয়া হয়েছে যেগুলো হয়তো পরে ব্যবহার করা যাবে বক্সে আরও কি রয়েছে দেখি অনেকগুলো ধাতব পার্স দেয়া হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্টিলের তৈরি এই অংশগুলো একটি আরেকটির সাথে যুক্ত করে সোল্ডারিংয়ের টুলটি আমাদের তৈরি করে নিতে হবে আপনাদের বিস্তারিত দেখাবো কিভাবে এগুলো মিলিয়ে তৈরি করতে হবে সেট এবার রয়েছে মেইন হোল্ডারটি এর মধ্যেই সবগুলো অংশ সংযুক্ত করতে হবে কিছুটা ভারী ধাতব অংশের সাথে স্টিলের রড বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই অংশটি এর সাথে পাঁচ এলইডি যুক্ত একটি ল্যাম্প বসানো রয়েছে একটি ফ্ল্যাক্সিবল মেটাল হোজ দিয়ে যা যে কোনো দিকে মুখ করিয়ে আলোর দিক পরিবর্তন করে নেওয়া যাবে এর পেছন দিকে ইউএসবি কেবেল লাগানোর ব্যবস্থা রয়েছে যার মধ্যে ইউএসবি চার্জার বা পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার করে পাঁচ ভোল্ট ইনপুট দিয়ে ল্যাম্পটি জ্বালানো যাবে একই সাথে সুবিধা রয়েছে সাধারণ ব্যাটারি ব্যবহারের এখানে তিনটি ডাবল এ সাইজের ব্যাটারি লাগানোর ব্যবস্থা রয়েছে ল্যাম্পটি জ্বালানোর জন্য এর সাথে ছোট্ট একটি এক পাতার ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া হয়েছে সেট করার জন্য কিন্তু এতে পর্যাপ্ত তথ্য নেই সেট করার বিষয়ে স্টিলের ক্ল্যাম্প ক্লিপ নব ইত্যাদি ব্যবহার করে কিভাবে তৈরি করতে হবে পুরো সিস্টেমটি চলুন ভিডিওতে দেখতে থাকি এই টুলটি আমি অনলাইন থেকে অর্ডার করেছিলাম কালো রঙের দেখে কিন্তু পাঠানো হয়েছে অরেঞ্জ কালার দৃষ্টিকটু একটি রং যা দেখতে ভালো লাগে না বাধ্য হয়ে এর রং পাল্টাতে হবে এই জন্য এই সেলারের লিঙ্ক দিতে পারলাম না আমার মনে হয় আমাদের দেশের অনলাইন সেলারদের আরও অনেক বেশি সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কাস্টমারদের মন রাখার স্বার্থে কারণ আমি এটি ফেরত দিইনি কিন্তু অনেকেই রয়েছেন যারা রঙের এই তারতম্যের কারণে পণ্যটি ফেরত দিতে পারেন সেলারদের উচিত উল্লেখ করা তথ্য অনুযায়ী সঠিকভাবে পণ্য সরবরাহ করা আপনারা কেউ এটি কিনতে চাইলে অনলাইন শপে গিয়ে সার্চ অপশন থেকে হেল্পিং হ্যান্ড লিখে সার্চ করবেন আশা করি পেয়ে যাবেন এর দাম নেবে আটশো থেকে এক হাজার টাকার মধ্যে
টুলটি তৈরি করা হলো আপনারা দেখতে পেলেন কিভাবে এটি তৈরি করে নিতে হয় এবার আমরা দেখব কিভাবে এটি ব্যবহার করতে হয় এই টুলটির প্রতিটি অংশ মুভ করানো যায় তাই ছোট আকারের যে কোনো সার্কিট বোর্ড এর সাথে থাকা ক্লিপের মাধ্যমে আটকে রেখে কাজ করা যায় লেন্সের অংশটি ঘুরিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে এতে সার্কিট বোর্ড আটকানো যায় এভাবে বিভিন্ন আকারের সার্কিট বোর্ড এতে আটকে সোল্ডারিং এর কাজগুলো খুব সহজে ও আরামে করা যাবে বেশি ছোট আকারের সার্কিট বোর্ড হলে একটি ক্লিপের সাথে আটকে কাজ করা যাবে এবার একটি পাওয়ার ব্যাংক সংযুক্ত করে ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে দেখব কেমন আলো হয় আলো জ্বালানোর জন্য ল্যাম্পের উপরে একটি সুইচ রয়েছে যা প্রেস করে লাইট অন অফ করা যায় বেশ উজ্জ্বল আলো হওয়ায় সার্কিটের ক্ষুদ্র অংশের কাজগুলো বেশ ভালোভাবে করা যাবে এবার আমরা দেখব ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এজন্য গ্লাসটি মুভ করে সুবিধাজনকভাবে সেট করে লক করে দিতে হবে ছোট গ্লাসটি প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যাবে আর না চাইলে নিচের দিকে নামিয়ে রাখা যায় সামনে এবং পেছনে করার সুবিধাও এতে রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি ব্যবহার করে সার্কিটের বিভিন্ন অংশগুলো আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাই এটি নিখুঁত কাজের জন্য বেশ উপকারী হতে পারে একইভাবে বড় আকারের সার্কিট বোর্ডের যে কোনো অংশ ক্লিপ এবং লেন্স অ্যাডজাস্ট করে এতে দেখা যাবে গ্লাস এবং ক্লিপের অংশটি এগুলোর সাথে থাকা নবের মাধ্যমে উপর নিচ করা যায় তাই সুবিধা মতো উচ্চতা বা অ্যাঙ্গেলে এটি ব্যবহার করা যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সোল্ডারিংয়ের জন্য কাজের একটি টুল আশা করছি যারা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করেন তাদের দারুণ একটি টুলের সাথে পরিচয় করাতে পেরেছি চলুন এবার আমরা আরেকটি টুল দেখি এটি মূলত একটি পিসিবি হোল্ডার আপনারা যারা সোল্ডারিংয়ের কাজ করেন তারা জানেন ছোট আকারের সার্কিট বোর্ডগুলোতে কাজ করতে গেলে অনেক সময় সোল্ডারিং আয়রনের ধাক্কায় সার্কিট বোর্ডটি সরে যায় যার কারণে ঠিকমতো সোল্ডারিংয়ের কাজগুলো করা যায় না এসব ঝামেলা এড়াতে এই টুলটি কাজে আসতে পারে ছোট আকারের মধ্যে বিভিন্ন সার্কিট বোর্ড এর সাথে আটকে রেখে কাজ করা যায় চলুন দেখি কিভাবে এতে সার্কিট বোর্ড অ্যাটাচ করতে হয় সার্কিট বোর্ড বা পিসিবি লক করার জন্য এতে তিনটি অংশ রয়েছে সাথে লম্বা স্প্রিং থাকায় এর মাধ্যমে সার্কিট বোর্ডটি প্রয়োজন মতো চাপ দিয়ে রাখা যায় যেন সরে না যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিসিবি আটকানো অবস্থায় কেমন হয় ছোট আকারের সার্কিট বোর্ড হলে আটকানোর পদ্ধতিটি দেখুন এই টুলটিও আমি অনলাইন থেকে অর্ডার করে কিনেছিলাম এখানেও কিছুটা ঠকানো হয়েছে অর্ডার অনুযায়ী আমাকে পাঠানো হয়েছে দেড় ইঞ্চি ছোট সাইজের পিসিবি হোল্ডারটি তাই এদেরও লিঙ্ক দিতে পারলাম না কেউ এটি কিনতে চাইলে অনলাইন শপে গিয়ে পিসিবি হোল্ডার লিখে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন আমি এটি কিনেছিলাম একশো পঁচানব্বই টাকায় ডেলিভারি চার্জ সহ আশা করছি আপনারা বুঝতে পারলেন এই টুলটি দিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় বন্ধুরা ভিডিও আজ এখানেই শেষ করব আশা করছি দারুণ দুটি সোল্ডারিং টুলের সাথে আপনাদের পরিচয় করাতে পেরেছি ভিডিওটি কাজের মনে হলে লাইক ও শেয়ার করবেন দারুণ সব কন্টেন্টগুলো দেখতে আমার চ্যানেলটি ঘুরে আসতে পারেন ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন আরও দারুণ সব টেকনোলজি বিষয়ক ভিডিওগুলো দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে